Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Encanto, para tu encanto. Encanto. Gracias por acompañar este momento tan especial que es la celebración de nuestros bomberos voluntarios. Y vamos a agradecer al señor Intendente Carlos Sánchez, que hoy nos acompaña, al padre Roberto Bucle, a los integrantes de la comisión directiva, encabezados por Eduardo Miqueleis, también al jefe del cuerpo, Maximiliano Llanos, a todos los que se acercaron, representantes de entidades, familiares, amigos y medios de comunicación. Esta celebración nace allá por 1884, cuando un vecino del barrio de La Boca, inmigrante italiano, impulsa la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Estamos hablando de Tomás Liberty que junto a otros inmigrantes, entre los cuales estaban Lázaro Paglietti, Andrés Benvenuto, José Ragosa, Ángel Descalzo, Luis Paolinelli, Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban de Negri, deciden fundar, un 2 de junio de 1884, la Sociedad Pompieri Voluntario de la Boca, que luego sería la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca. Y así se convierte en su primer presidente y su hijo, Oreste, el primer jefe del cuerpo activo. La sociedad se creó bajo el lema Querer es Poder. La fecha indicada se utilizó como referencia para el establecimiento del Día Nacional del Bombero Voluntario, quedando la misma consagrada por la Ley 2. 25.425. Aquel hecho fundacional fue la fuente de inspiración para muchas comunidades que tomaron la iniciativa de crear asociaciones de bomberos voluntarios. Es así que un 12 de enero de 1955, de la mano de quien fuera su primer jefe, Otto Aedo, y el presidente, Juan Carlos Pérez, fue fundada la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, en la actualidad, con su sede ubicada en las calles Sargento Cabral y Domingo Vázquez. Preside la institución el señor Eduardo Miqueleis, vicepresidente el señor Rafael Soriano, jefe del cuerpo activo el suboficial ayudante mayor Maximiliano Llanos, el segundo jefe del cuerpo suboficial ayudante mayor Alejandro Conde, la institución cuenta con una dotación de 48 bomberos en el cuerpo activo, 17 bomberos en reserva activa y 9 cadetes. Su flota está compuesta de 14 unidades, una escalera mecánica, un camión cisterna de 15.000 litros, 3 autobombas urbanas, 4 autobombas forestales, 3 de ellas de doble tracción, una unidad de rescate en ruta, dos pick de apoyo. Sus bomberos están en constante capacitación. Cuenta con tres brigadas especiales, una de ellas de rescate en altura con cuerdas, otra de rescate acuático y otra de sustancias peligrosas, como así también se capacita el cuerpo en otras disciplinas, como ser rescate vehicular, incendios forestales, Rescate de personas y RCP, con el apoyo de comisión y la comunidad, se está adquiriendo cada elemento necesario para estas actividades. Por eso, en honor a ellos y a cada bombero dirigente que asumió con responsabilidad y compromiso la decisión de fundar, sostener y financiar la misión de salvar vidas y bienes, es que este 3 de junio nos reunimos en familia ante la necesidad 
ineludible de reconocer y destacar a cada integrante y dirigentes como un bombero más. Porque bomberos voluntarios somos todos. Reservistas, activos, cadetes, aspirantes y directivos. Porque para que se constituya una asociación de bomberos voluntarios se debe contar con una comisión directiva, un cuerpo y la solidaridad como vocación de servicio. Para dar comienzo a este momento tan especial, le vamos a dar la bienvenida al cuerpo activo de este querido espacio que tanto nos ayuda y que tanto nos enseña todos los días. Invitamos al cuerpo activo a acercarse con el conocimiento y el amor y el respeto que se ganan todos los días, las 24 horas. Y vamos a seguir invitando a quien es segundo jefe del cuerpo activo, Alejandro Conde, para la recepción de las banderas de ceremonia institucional. La bandera ceremonial tiene como abanderado al bombero Menchaca Agustín, primera escolta ayudante mayor Federico Marconi, segunda escolta ayudante mayor Nicolás Marconi. La bandera institucional tiene como banderado oficial auxiliar a Liscano Sebastián, primera escolta ayudante mayor Omar Luciano, segunda escolta ayudante principal Casen Matías. Bombero.
siguiendo con este acto, vamos a escuchar las palabras del presidente de la institución, señor Eduardo Miquelais. Buenas tardes a todos. Eh, en nombre de la comisión directiva y el mío propio, quiero darle la mejor bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en este hermoso acto. Eh, resalta la actividad, como ya tantas veces se ha dicho, de estas personas que durante los 365 días del año, 24 horas del día, sin mirar el reloj, sin mirar el calendario, sin pensar en los compromisos familiares o laborales, dejan su actividad al llamado de la sirena, siempre pensando en el bien de los demás y no pensando en el suyo propio, arriesgando su vida desde el momento que parten de sus hogares y, este, y todo hecho por la comunidad con el único fin de volcar su espíritu de servicio. Hoy también tenemos entre los integrantes de la tropa una dama también que se ha integrado recientemente a nuestro cuerpo y tenemos un hermoso cuerpo de cadetes también que realmente emociona verlo eh, con el espíritu también de servicio que tienen a esta edad ya que tantas veces nos quejamos de que tenemos una juventud que no está siguiendo los, los carriles que uno quisiera pero se ve que hay un grupo importante de chicos que tienen ya espíritu de servicio a partir de esta edad y bueno, hoy el compromiso, como lo he dicho también en alguna entrevista radial ayer también, el compromiso de nuestra comisión es seguir acompañándolos, cubriéndoles las necesidades de equipamiento y demás que tienen para que puedan desarrollar de la mejor forma su servicio. Y nuevamente decirles, yo creo que nunca tan merecido un homenaje para estos servidores que lo hacen sin ningún tipo de de renunciamientos, de, de dudas, por el beneficio de la comunidad, sin pensar en el bien propio, solamente dar de sí, sin pensar en sí, como dice el refrán. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña, eh, así, al Intendente Municipal que nos está acompañando también, al Reverendo Padre Roberto Bucle, y espero que pasen una buena jornada. Muchas gracias a todos. Señor Maximiliano Llanos. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo en este, en este día por ahí tan especial, eh, creo que lo único que por ahí puedo decir es agradecimientos, ¿sí? principalmente bueno, a las autoridades que vinieron, al intendente, este, también agradecimiento a Sebastián Suit, muy especial, a Adriana Gaitán que vinieron a trabajar desinteresadamente desde el primer día que los llamamos, no tuvieron ningún problema y vinieron. Así que bueno. Después, bueno, solamente creo que resta agradecer, eh, bueno, en primer lugar a Alejandro, al segundo jefe, a mi compañero de, de equipo, por donde por ahí pasan todas las, las decisiones que hoy tenemos en el cuartel. Así que bueno. En segundo lugar, bueno, a todos mis compañeros, ¿sí? a este hermoso grupo que tenemos de, de gente joven que hoy en día por ahí cuando lo más fácil para los jóvenes es estar con una play o haciendo otras actividades acá tenemos un enorme grupo de jóvenes que día a día vienen ponen el alma este, todos los días en el cuartel para que esté todo impecable ya sea las unidades ya sea este, la, la institución como se trabajó por ejemplo para que esté, esté todo bien hoy en día los cadetes, ¿sí? estos hermosos cadetes que ustedes ven acá con 11, 12, 13 años. ¿sí? Así que bueno, agradecerle a los padres, ¿sí? a los padres que, que lo permiten, lo dejan ser. Como también yo siempre le, le agradecí a mi madre que ella, cuando yo tenía 13 años, 14, ella me decía que pasaba de trabajar y veía que uno estaba en el cuartel. En vez de estar en una plaza, a lo mejor estaba en el cuartel este, limpiando la unidad, barriendo y realmente es así. Así es como nos ha pasado a todos los cadetes, así es como nos pasa hoy, por eso nosotros sentimos un gran orgullo, estamos muy contentos ¿sí? de, de, que, de tener estos cadetes y de, también de tener la juventud que tenemos en el cuartel, ¿no? de tener estos bomberos, que son los que decimos que siempre nos empujan, nos empujan a ser mejor, nos empujan a trabajar para darle lo mejor 
y todo eso siempre es eh, en pos de, de la comunidad, ¿sí? en pos de la sociedad, por ahí para dar el, el mejor servicio que, que podamos ante la, el gran abanico que hoy tenemos este, los bomberos para, para trabajar, desde rescatar un gato, que es lo que vemos a diario o por ahí muchas veces lo toman en chiste, básicamente todas las semanas tenemos que rescatar un gato, otros animales también y un montón de, de servicios que obviamente para todo eso tenemos que estar preparados y tenemos que, que estar este, pre, con el equipamiento necesario y la capacitación necesaria. Para eso también es importantísimo nuestra comisión que, nos traba, que trabaja a diario, que, que nos brinda las herramientas que nosotros necesitamos, que nosotros le pedimos. Los dos martes de cada mes nos reunimos con comisión, Alejandro y yo, y básicamente cuando nos reunimos vamos con un papelito así, con pedidos. Revisamos esto, aquello, lo otro, ¿sí? Y, este, y bueno, realmente es así, a veces es medio incómodo para nosotros porque cada vez que nos reunimos para pedirle algo, pero bueno, esto funciona así, ¿sí? Así como bueno, sin ellos también, sin el apoyo de ellos también, esto no, no sería por ahí lo que soy. Otro agradecimiento especial también es para nuestra querida reserva, ¿sí? nuestra reserva de, de cuerpo activo, que son aquellos bomberos que nosotros le decimos viejos, que bueno, eh, cariñosamente, ¿no? Que son los que dejaron una semilla o de cada uno de ellos, nosotros tomamos lo mejor que pudimos, ¿sí? Que los vemos que están acá también entre nosotros, están mucho y bueno, y, y acá hoy por hoy estamos todos familia, o sea que todos conocemos y sabemos de quién, de quién estamos hablando. Para nosotros también es importantísimo como cuerpo activo, para Alejandro y para mí como jefatura es importantísimo que ellos también estén y nos apoyen en este proceso porque bueno, somos todos un cambio generacional y somos todos eh, nuevos, digamos. Así que bueno. Eh, y bueno, y por último, en los agradecimientos, ¿sí? no quería dejar de, de, por ahí de pasar, de agradecer a todos ustedes, ¿sí? a la familia, a la familia del bombero porque sin el apoyo de ustedes también, que no, como decía hoy, nos dejaron ser, no podría, no podría esto pasar. ¿sí? El otro día Adriana me hacía una entrevista para la radio y me decía qué lindo ese para la familia o para un hijo tener un papá bombero. Y bueno, yo digo eso no sé, tendría que preguntárselo a mi hijo o a mi hijo otro bombero. No sé si es tan lindo porque muchas veces estamos ausentes en nuestra casa y nuestra familia la que nos está esperando cuando volvemos a las 10 de la noche. Anoche mismo terminamos de cenar y bueno, tuvimos un servicio, volvimos a una y media de la noche. Y bueno, esto es así, ¿sí? Lo único que siempre nosotros lo hacemos todo esto con mucha pasión, con mucho orgullo y con mucho compromiso. Que eso es lo que decía hoy, con mucho compromiso de acá de estos chicos por ahí jóvenes de 20 años, 21, 22, que tienen un compromiso enorme con la sociedad, con la comunidad, a mente que están haciendo lo que les gusta, ¿no? Con mucha pasión. Pero la realidad es esa, es el compromiso. Así que bueno, por eso también lo queríamos reunir a todos y este 2 de junio queríamos festejar algo por ahí distinto, invitando a la familia, acercándola, pues siempre lo festejamos solo al 2 de junio. Así que bueno, también aprovecho acá, está Eduardo, toda la comisión, quizás el año que viene, que va a caer sábado, el 2 de junio, podamos hacer o una cena o un almuerzo entre toda la familia de Rumbero. Así que bueno, nada más que por hoy para todos, eh, muchas gracias.